हेलो फ्रेंड्स हाउ यू कैसे हैं आप सब चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बॉस रिवीजन कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर टू है ना एक बार हमारा मिड टर्म रिवीजन हो गया था एंड यहाँ पे आज हम पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर टू का ठीक है तो आप ओपन कर लीजिए बॉस दो चीज़ें एक तो बर्ड्स आई व्यू ओपन कर लीजिए साथ में आप अपने साथ बुक ओपन कर लीजिए सो लेट स्टार्ट विद द सिस्टम नाउ वॉट इज सिस्टम बॉस सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंडिया रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स वर्किंग टूगेदर टू अचीव कॉमन पर्पज और गोल्स ये सुनो ना इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था सिस्टम इज अवेलेबल विद इन द बाउंड्री इन्वायरमेंट इज अवेलेबल आउटसाइड द बाउंड्री तीसरा तो जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या होगा इंटरलिंक्ड होगा फोर्थ जो इंटरफेस होता है वो वन बाई टू वन एंड माइनस वन में होता है देन इसके बाद बोलता है सिस्टम इज बायोकेटेड इन टू स्मॉल स्मॉल कंपोनेट्स अनलेस इट इज ऑफ मैनेजेबल साइज एंड इफ वन सब सिस्टम फेल्स इन टायर सिस्टम विल बी डैमेज देन इसके बाद हमारे पास आता है बॉस हाँ जी क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम क्लासिफिकेशन इज डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स एलिमेंट वाइज है इंटरेक्टिव बिहेवियर डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन एंड वर्किंग एंड आउटपुट यस नो एलिमेंट वाइज जो हमारे पास था बॉस दो तरीके से सिस्टम था नंबर वन इज यस पहला जो सिस्टम दैट इज फिजिकल सिस्टम एंड अब्सट्रैक्ट सिस्टम व्हाट इज फिजिकल सिस्टम एंड व्हाट इज अब्सट्रैक्ट सिस्टम फिजिकल सिस्टम का मतलब ओके फर्स्ट अब्सट्रैक्ट सिस्टम अब्सट्रैक्ट सिस्टम मतलब जिसमें टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं एंड सेकंड रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है फिजिकल एलिमेंट्स वो फिजिकल सिस्टम वो होता है जहाँ पे टेंजिबल एलिमेंट्स हो एंड दे आर इधर डायनेमिक और स्टैटिक होते ओके देन इसके बाद हमारे पास आता है ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम क्या करता है इंटरेक्ट फ्रीली विद द इन्वायरमेंट चेंज विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट बराबर है क्या ओके देन इसके बाद क्या बोल रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम बिकॉज दे एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट गिविंग आउटपुट टू द इन्वायरमेंट नाउ क्लोज सिस्टम क्या बोलता है पांच पॉइंट हमने आपको बताए थे यहाँ पे क्लोज सिस्टम ना ही इंटरेक्ट करेगा ये सो ना ना ही ये चेंज होता है तीसरा ये सेल्फ कंटेंट सेल्फ मेंटेन होता है दे आर वेरी मच इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट देन इसके बाद जो सिस्टम है आपका क्या हो जाता है बॉस डिसऑर्गेनाइज आउटडेट हो जाता है बिकॉज देर इज इंक्रीज इन इंट्रोपी ओपन सिस्टम में इंट्रोपी कम होता है फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज और कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली ओपन सिस्टम है ना और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली क्लोज सिस्टम भी होता है रिलेटिवली सिस्टम ओपन सिस्टम क्यों होता है बिकॉज वो uh, क्या करता है बैलेंस शीट वगैरह पब्लिक को डिस्क्लोज करता है एंड क्लोज सिस्टम क्यों होता है क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो डिस्कलोज नहीं करता है देन इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन इंटरवेंशन वाइज तो पहला आता है मैनुअल सिस्टम सेकंड इज ऑटोमेटिक सिस्टम वो सिस्टम जो सारा काम मैनुअली करता है बॉस डेटा कलेक्शन मैनिपुलेशन मेंटेनेंस रिपोर्टिंग ऑल आर डन बाय मैनुअल सिस्टम यस नो ऑटोमेटेड जो सारे के सारे काम किसके थ्रू करता है बॉस कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर बट हंड्रेड कोई भी सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं होता वहाँ पर थोड़ा बहुत मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा फिर भी उसे हम क्या बोलेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम ओके दैन लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबाबलिस्टिक सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो होता है जहाँ पे सारा का सारा रिजल्ट कैसे रहता है सर्टेन रहता है और जो प्रोबाबलिस्टिक होता है देर हैज टू बी सम डिग्री ऑफ एरर्स बराबर है ओके देन इसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन ये हमारे पास आपका सिस्टम कंप्लीट हो गया ना वेलकम टू वर्ड इंफॉर्मेशन ना वट इज इंफॉर्मेशन बॉस इंफॉर्मेशन इज अ डेटा फैक्ट विच रिक्वायर्स वॉट प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड वॉट इंफॉर्मेशन दैट इज रियल और परसिव्ड वैल्यू ओके इंफॉर्मेशन जो है डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है डेटा का मतलब रॉ मटेरियल होता है इंफॉर्मेशन का मतलब फिनिश्ड गुड्स होता है बट द क्वालिटी ऑफ द एक्शन एंड डिसीजन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन नाउ इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन है नंबर वन इज एट्रीब्यूट्स नंबर टू इज रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इन बिजनेस वट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाँ जी टिप्स अगर आपको याद हो बॉस तो क्या बोला था मैंने एम आर एफ का टायर और वैल्यूएबल वीसीपी को कार में क्यों डाला ये सुनो एम फॉर क्या था मोड एंड फॉर्मेट ये सुनो देन आर फॉर क्या था बॉस रेट ये सुनो ओके देन इसके बाद एम फॉर हो गया मोड एंड फॉर्मेट आर फॉर हो गया रेट एफ फॉर फ्रिक्वेंसी टायर मीन्स टाइमली ट्रांसपेरेंसी ये सुनो देन वैल्यूएबल मीन्स वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वी सी पी वी फॉर क्या था वैलिडिटी सी फॉर क्या था करेंट ऑब्लिक अपडेटेड पी फॉर पर्पज ओके सी फॉर क्या था बॉस कंप्लीटनेस ए फॉर अवेलेबिलिटी आर फॉर रिलायबिलिटी क्यू फॉर क्वालिटी ना इसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या है बॉस रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब तीन तरीके से रोल्स प्रोवाइड करती हैं एक तो होता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सेकेंड होती है बॉस स्ट्रेटेजिक लेवल की इंफॉर्मेशन जो अगर
और जो ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन वो डे टू डे एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है यस नो एंड यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जाता है यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन सॉरी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है ओके देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम यस नो व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस यस नो यस नाउ इट इज यूज्ड टू व्हाट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट क्या ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा यस क्या ये डिसीजन भी ले सकता है यस मैंने बताया जो कन्वर्ट करता है इनपुट इनटू आउटपुट वो क्या कहलाता है टीपीएस जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है वो कहलाएगा एम आई एस जो डिसीजन ले रहा है वो डी एस एस है और जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दैट इज कॉल्ड एज वॉट ई आई एस है ना तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत तरीके से होते हैं ओके देन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास दैट इज इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो हमारे पास क्वेश्चन है बॉस दैट इज पहला है मॉडल तो मॉडल क्या था बॉस इनपुट याद अच्छा चलो पहले कवर uh, करते कैरेक्टरिस्टिक वर द कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम तीन डेफिनेशन के पॉइंट याद आ रहा है इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट सेकंड द वर्किंग टुगेदर थर्ड द कॉमन गोल्स टू अचीव फोर्थ इफ वन सब सिस्टम फेल्स इंटायर सिस्टम विल बी डैमेज एंड फिफ्थ पॉइंट जो था दैट इज व्हाट कॉल एज कॉमन गोल हैज मोर प्रायोरिटी देन इंडिविजुअल गोल्स ओके देन इसके बाद हमारे पास आ गया मॉडल्स मॉडल्स में आपको चार चीज बताई थी क्या डेटा कलेक्शन कहां से होना चाहिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल से डेटा को किस में कन्वर्ट कर दो फॉर्मेट को फिर फॉर्मेट को कहां पे कन्वर्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे इंफॉर्मेशन क्या कर दो स्टोर तो डेटा कलेक्शन देन डेटा कन्वर्ट इनटू फॉर्मेट देन फॉर्मेट प्रोवाइड्स और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर ये आपका मॉडल्स हो गया नाउ तीसरा आता हमारे पास रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द बिजनेस तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी यहाँ पे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है बस रोल ऑफ इंफॉर्मेशन अलग था यस नो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आपने बताया था स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजरियल इंफॉर्मेशन एंड देन लोअर लेवल पे दैट इज ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है तो पहला ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टॉप लेवल का देन इसका बिजनेस डिसीजन मेकिंग लेता है ये मिडिल लेवल पे यूज होता है एंड देन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वगैरह यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज बॉटम लेवल पे तो तीन जगह हो गया जो प्रोसेस कर रहा है डिसीजन ले रहा है एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट आई एस सर्व फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक थर्ड है मिडिल लेवल एंड फोर्थ इज वॉट कॉल एज ऑपरेशनल लेवल सिस्टम तो यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखना है दैट्स ऑल अबाउट ना इसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स क्या था बस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेस पीपल नेटवर्क क्या बोला मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेस पीपल एंड नेटवर्क ना नॉलेज टू ऑपरेट आई एस इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली क्या था नॉलेज बताइए जरा फाट से याद आया अगर टिप्स मैं वहाँ पर बोलने की कोशिश करता हूँ बॉय के पास याद आया क्या तो बॉयफ्रेंड के पास बॉयफ्रेंड को अपना आइटम सॉन्ग डेवलपर क्या करना मैनेज करना चाहिए बॉय मतलब क्या था बिजनेस एप्लीकेशन फ्रेंड मतलब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट थर्ड आइटम सॉन्ग मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोर्थ इज डेवलपमेंट प्रोसेस फिफ्थ इज मैनेजमेंट चैलेंजेस देन इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टिप्स बोला था मैंने बॉस क्या था सिटी डिस्क याद आया क्या सी फॉर क्या था गेन एज इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको कॉम्पिटिशन का एडवांटेज मिलेगा टी फॉर टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम डी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आई फॉर इनोवेटिव आइडियाज एस फॉर स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड के फॉर नॉलेज गैदर्ड विच कैन बी यूज इन अनयूजल सिचुएशन देन इसके बाद हमारे पास आता है एरियाज एरियाज क्या था बहुत जल्दी बोली फाट से पहला था इन्वेंट्री सेकेंड इज मैनुफैक्चर थर्ड इज मार्केटिंग एंड सेल्स फोर्थ इज फिनेंस एंड अकाउंटिंग फिफ्थ इज एच आर तो ये आपका कवर हो गया मार्केटिंग एंड सेल्स फिनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोडक्शन और मैनुफैक्चरिंग इन्वेंट्री एंड फिफ्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना इसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट्स भी हो गया एप्लीकेशन uh, हो गया ये हो गया एरियाज हमने कवर कर लिया एंड नॉलेज कवर कर लिया ना हमारे पास आता है बॉस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ना वट इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देर इज पहला है टी पी एस एम आई एस डी एस एस आगे इसको कवर करते हैं ना वट इज टी पी एस पहला पॉइंट आता है हमारे पास टी पी एस टी पी एस मतलब क्या है वो सिस्टम जो कहाँ पे यूज होता है बॉस लोअर लेवल पे यूज होता है वो सिस्टम जो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है किसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा डे टू डे ट्रांजेक्शन है ना प्रोसेसिंग कैन बी डन इन टू वेज कौन कौन सा बैच और ऑनलाइन प्रोसेसिंग बट ऑनलाइन प्रोसेसिंग विल
क्यों क्योंकि ये ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है बेसिक ऑपरेशन का क्या ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करता है यस बट आप डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते हो ओके देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्टिविटीज क्या था बॉस कैप्चरिंग प्रोसेसिंग जनरेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड क्वेरी ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस कंपोनेंट्स क्या था बॉस इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज इनपुट के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने बताया था कहां से आएगा प्रोसेसिंग कहां पे होगा जनरल पे आउटपुट का मतलब जनरेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो आपका स्टोरेज है स्टोरेज कहां पे होगा बॉस लेजर्स एंड फाइल्स तो याद रखना यहां पे कहां पे दैट इज कंपोनेंट नाउ फीचर्स ऑफ टीपीएस फीचर्स ऑफ टीपीएस क्या था बॉल्स याद आया क्या बी ए एल एस बॉल्स मतलब बी फॉर क्या था बेनिफिट्स आर इजिली मेजरेबल है ना क्योंकि वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है मनी फॉर्म में ओके देन ए फॉर ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन जनरल एंट्रीज पास कर दिया उसके आगे सारा ट्रांजेक्शन अपने आप हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा 1000 2000 ट्रांजेक्शन एक साथ हैंडल करता है एंड सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब इफ देर इज नो टीपीएस देर इज नो एम आई एस ओके देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एम आई एस तो देखिए आपका टीपीएस कंप्लीट हो गया दैट इज कंपोनेंट फीचर्स एंड एक्टिविटीज नाउ कैरे एम आई एस में पांच क्वेश्चन हमारे पास पहला आता है कैरेक्टर्स ओके पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या एम आई एस ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज होता है यस क्या ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेगा यस किस लिए सो दैट यूजर्स रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल अच्छा जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो मैनेज भी नहीं होगा है ना तो वो क्या है बॉस एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ वॉट टी पी एस सो दे यूज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द टी पी एस ना क्या ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में अवेलेबल होता है यस टेली अकाउंटिंग के लिए टैक्स बेस के लिए टैक्स के लिए टैक्स बेस यूज होता है इट प्रोवाइड्स इंटरनल इन्फॉर्मेशन इन समराइज फॉर्म तो आपको वो डिटेल सेल प्रोवाइड नहीं करेगा मंथ वाइज क्वार्टर हाफ ईयरली एनुअल सेल्स प्रोवाइड कर देगा देन इसके बाद क्या ये राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यस रेलिवेंट एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स वॉट राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस क्या ये सेल्स रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करेगा यस yes. क्या ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉस यस yes. क्या ये एडॉक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नहीं एडॉक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता क्या ये यूजर फ्रेंडली है यस yes. देन इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दैट इज वॉट कॉल्ड एज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पांच क्वेश्चंस आ गए दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पहला है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड है हमारे पास प्री रिक्वेजिट्स थर्ड है मिसकॉन्सेप्शन फोर्थ इज कंस्ट्रेंट एंड फिफ्थ इज लिमिटेशन यस नो तो पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था बॉस अगर आपको याद करना है तो आगे टिप्स देख लेते दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मामा ने लसी पी यस नो प्री रिक्वेजिट्स क्या था एस ऑफ इवेल्युएटेड एम मिसकॉन्सेप्शन वो एट पॉइंट यहाँ पे कवर थे Every CBS is CBIS is information system constraint था Helen दीदी yes or no and limitation is limitation of TT. Now इसके बाद हमारे पास पहला आता characteristics of an effective information system management information system बोली जा रखा था मामा ने last CP M for क्या था management oriented management directed N for need based E for exception based L for long term planning S for क्या था sub system concept C for Common database, C for common data flow, C for computerization, I for integration. Yes or no? Okay. Then next, come on. आता है हमारे पास. Yes. Uh, constraint क्या? That is what called as a second आता है हमारे पास. That is prerequisites. Yes or no? Prerequisites क्या था boss? Misconception आगे कर लेते हैं. Misconception हमारे पास था. पहला था. Every CBI is MIS. No. क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था एमएस वर्ड का एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एम नो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे एटीएम का तीसरा मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है इट्स अ सॉफ्टवेयर मैं बंच ऑफ टेन नो इट्स अ सिंगल टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज वॉट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नो ये सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट पे इंप्लीमेंट uh, कर सकते हैं स्टडी ऑफ एम आई स्टडी ऑफ कंप्यूटर नो कंप्यूटर इज जस्ट टूल टू ऑपरेट एम आई दट इज टैली टैक्स बेस एंड ऑल ओके देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है Have more data in generated reports means more information to manage. No, it is the quality we require and not the quantity. And accuracy plays a vital uh, role in reporting. No, bottom level pe definitely uh, possible hai, but uh, top level pe aap wo level ki accuracy aapko zarurat nahi hai. Prerequisites of an effective MIS. Kya bolte hai? STD of evaluated MIS. S for kya bolte hai? Qualified system and management staff. T for kya tha? Top management support. D for database evaluation of MIS and control and maintenance of MIS. STD of evaluated MIS. S for kya bol rahe words? 
क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ टी फॉर क्या बोल रहा है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट डी फॉर क्या बोलता है डेटा बेस इवेल्युएशन मींस इवेल्युएशन ऑफ एम आई एस एंड द लास्ट पॉइंट क्या बोलता है एम आई एस मीन्स कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एम आई एस ओके द नेक्स्ट कमॉन हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ टी पी एस एम आई एस क्या था लिमिटेशन ऑफ टी टी एल फॉर क्या था लेस यूजफुल इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आई फॉर क्या था बॉस बैड इनपुट बैड आउटपुट था एम फॉर इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा इफ द मैनेजमेंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली I for inflexible हो जाएगा if the environment changes frequently. Okay, then T for क्या था बॉस No TPS, no MIS. A for आई एस ए फॉर क्या था एडॉक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा टी फॉर नॉन क्वान्टी फैक्टर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड मतलब इमोशन फीलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड बाई टैली ओके इट जनरेट्स ओनली इंटरनल डेटा एंड नॉट एक्सटर्नल डेटा ओके द नेक्स्ट कमॉन इट विल बी इन इफेक्टिव इफ देर इज अ कल्चर ऑफ वॉट ओडिंग इन्फॉर्मेशन ओ फॉर ओडिंग यस नो एंड एन फॉर क्या था नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल टैली मतलब टैली ही चाहिए अकाउंटिंग के लिए ना इसके बाद आता है हमारे पास वेरियस फंक्शन बट देयर इज अ लैक ऑफ टाइट इंटीग्रेशन एंड डज नॉट प्रोवाइड वॉट टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नो कंस्टेंट क्या था बॉस हेलन दी दी एस फॉर हाई टर्न ऑर ऑफ एक्सपर्ट ये सो एक्सपर्ट आता है बट चला जाता है ओके एल फॉर क्या था लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ मतलब क्या था स्टाफ को अगर अवेलेबल ही नहीं है स्टाफ को अगर हम कुछ डिमांड करें वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है ओके देन इसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट का मतलब क्या है बॉस जहाँ पे एक्सपर्ट ही अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब क्या हो गया बॉस जहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं है अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आपको एम की जरूरत पड़ेगी ओके डी फॉर क्या बोलते हैं बॉस डिफिकल्टी इन सेलेक्शन ऑफ सब सिस्टम मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन uh, का नॉलेज नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द सब सिस्टम and the last point kya bolta hai difficulty in quantifying the benefits matlab kya bol raha hai ki since the benefits are available in non monetary terms it is very difficult to quantify now next point hamare paas dss mis ho gaya now welcome to what dss dss mein char point the characteristics components examples and difference between mis and dss pehla aata hai dss jo ye hai middle level pe use hota hai kya solve karne ke liye boss decision to sirf ye middle level pe use karte jisse aap decision solve kar sako सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको देन इट इज एन एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ वॉट टी पी एस एम आई एस ओके क्या ये फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम है यस yes. क्या ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बट इट इज प्रोवाइड इट प्रोवाइड वॉट मोर इंटरनल एंड लेस एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देन इसके बाद क्या ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम है यस yes. ये यूजर फ्रेंडली आपको बहुत ज्यादा कमांड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है क्या ये इंसानों का दिमाग यूज करता है बॉस यस yes, ये इंसानों का दिमाग यूज करता है क्या इसके पास वन मॉडल बेस या एक मॉडल बेस है जहां पे बहुत सारे फॉर्मूला स्टोर होते हैं बहुत सारा डेटा बेस स्टोर होता है एंड एक ही यूजर इंटरफेस है जहां से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो इसके बावजूद भी क्या ये ग्रुप एवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है यस ये ग्रुप से रिलेटेड पूरा डिसीजन प्रोवाइड करता है देन इसके बाद आता है पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था यू यू एफ ऑकर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सूफी बाय कंप्यूटर बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यस बाय इमर्जिंग वॉट टेक्नोलॉजी ओके पहला यू फॉर क्या बोलता है यूजर फ्रेंडली रहेगा यू फॉर सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एफ फॉर फ्लेक्सिबल है यस नो देन ऑकर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओके देन इसके बाद सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग ओके डिसीजन को सपोर्ट करता है देन यू फॉर क्या था यूज मेनली फॉर डिसीजन नॉट फॉर कम्युनिकेटिंग ओके एफ फॉर क्या फोकस मोर ऑन डिसीजन पार्ट एच फॉर द हेल्पिंग इंडिविजुअल यूजर्स हेल्प करता है आई फॉर इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन क्या ये स्ट्रक्चर यूज करेगा कंप्यूटर का यस एंड लास्ट में इवॉल्व ओवर टाइम नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बॉस कंपोनेंट्स ऑफ डी एस एस कंपोनेंट्स क्या था चार कंपोनेंट्स थे हमारे पास कौन कौन सा पहला था यूजर सेकंड इज डेटा बेस थर्ड इज सॉरी लिंक में अगर याद करें तो पहला था यूजर सेकेंड था प्लानिंग लैंग्वेज थर्ड था मॉडल बेस एंड फोर्थ इज डेटा बेस यस और ओके प्लानिंग लैंग्वेज दो तरीके से था क्या क्या जीपीपीएल एंड एस ओके प्लानिंग लैंग्वेज जो था बॉस वो क्या होता था इट इज अ कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम यस नो ओके देन जो मॉडल बेस था इट्स अ ब्रेन ऑफ द डीएसएस वेयर ऑल द फॉर्मुलेज आर स्टोर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा बेस तीन तरीके से फिजिकल लेवल पे जहां पे हार्ड डिस्क पे डालना है लॉजिकल लेवल रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल लेवल मतलब एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो वाइज वाइज रिपोर्ट ना इसके बाद हमारे पास आता है एग्जांपल्स तो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था टू कॉस्टिंग टू एस एफ एम वन डिसीजन टू कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम था एंड सेकंड बजट वेरिएंस एनालिसिस सी एस एफ एम में कैपिटल बस्टिंग था एंड सेकंड जो था
Now, difference between traditional MIS and DSS. ये क्या था बॉस? Philosophy and design of sofa. Philosophy means philosophy. Design मतलब design. Sofa मतलब S for system analysis, O for orientation, F for flexibility, F for analytical capability. Design किसके हिसाब से होएगा बॉस? Interaction के basis पे. System is developed on the base of interactive. यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे interaction कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ static information जी जितना बोला गया है सिर्फ उतना उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। But यहाँ पे कोई भी information आ सकती है interactive है। Okay, philosophy मतलब कैसा होना चाहिए? Tools provide करेगा, database, model base provide करने के लिए सिर्फ information provide करने के लिए structured information। S और क्या बोलता है? System analysis more focus on decision है। यहाँ पे more focus on user की requirements satisfy होनी चाहिए। O for क्या बोलते हैं external है ये internal है flexible ये ज़्यादा होगा ये कम होगा and A for analytical capability यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम रहेगी analysis okay then इसके बाद आता है हमारे पास EIS EIS कैसा system है boss क्या ये top level के ये use होता है yes क्या ये extension of MIS DSS है yes क्या ये simple user interface use करता है क्यों क्योंकि top level जो है वो क्या होता है boss top level पे जो बैठता है that is what called as executive है but उसको technical knowledge नहीं होता तो उसे कौन सा system चाहिए होगा user friendly जो कहाँ पे available हो internet के through 24 by 7 hours available होना चाहिए क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए यस आप कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्वेरी लैंग्वेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या ये ऑनलाइन एनालिसिस प्रोवाइड करता है यस क्या ये इंफॉर्मेशन अपनी ग्राफिकल कलर्ड पिक्टोरियल समराइज फॉर्म में देगा मैंने आपको डायग्राम बनाया था याद करिए यस ना एंड देन रेडीमेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको कुछ इनपुट भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन चार क्वेश्चन थे हमारे पास कौन कौन सा था Characteristics of EIS, characteristics of information used in EIS, difference between EIS and contents था। Okay, तो EIS में पहला question आता है characteristics of EIS। मैंने क्या बोला था? Top executive को timely decision लेने के लिए, top executive को timely decision लेने के लिए बिना query language के summary data extract करेगा और internal and external data को online analysis करेगा। तो top executive को ये information provide करेगा, ये timely information को access कर सकता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या था सपोर्ट करता है यस ना ये एक्सट्रैक्ट समरी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है विदाउट यूजिंग व्हाट क्वेरी लैंग्वेज क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल डेटा दोनों को एक्सेस कर सकता है यस क्या ये ऑनलाइन एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है बिल्कुल नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ईआईएस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ईआईएस बोलिए जरा फट से क्या था बॉस हाई फ्लो याद आया क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूईआईएस में यूज होती बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब हाई फ्लो की बात कर रहा हूं मैं High flow मतलब H for high degree of uncertainty, I for informal sources, F for क्या था बात future oriented, L for summarized information, low level of details and U for unstructured decision. H for क्या था बात high degree of uncertain, बहुत ही uncertain यहाँ पे inputs available नहीं होते. I for क्या था informal sources आप party party करके आप information collect कर सकते हो. F for future oriented, ऐसी information आपको चाहिए होगी तो future में भी use होनी चाहिए मतलब अपडेटेड होनी चाहिए एल फॉर लो लेवल ऑफ डिटेल्स दैट इज व्हाट कॉल्ड समराइज फॉर्म में होना एंड यू फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मतलब इट इज कैन बी यूज्ड टू सॉल्व व्हाट टेक द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका पहले से ही पता ना हो और कभी भी ये इंफॉर्मेशन कभी भी ये डिसीजन चेंज हो सकते हैं ओके नाउ इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआईएस एंड ट्रेडिशनल सिस्टम मैंने क्या बोला मोदी के इंफॉर्मेशन सोर्स के फॉर्मेट में क्या है इश्यूज है क्या बोला मैंने मोदी के इंफॉर्मेशन सोर्स के फॉर्मेट में क्या है बॉस इश्यू है एम फॉर मैनेजमेंट लेवल ओ फॉर क्या था ऑनलाइन एनालिसिस डी फॉर ड्रिल डाउन फैसिलिटी आई फॉर इंटरफेस इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लास्ट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज फिर से एक बार देख लेते हैं मोदी के इंफॉर्मेशन सोर्स के फॉर्मेट में क्या है बॉस इश्यू है तो एम फॉर मैनेजमेंट लेवल ऑफ यस नो मैनेजमेंट लेवल ओके ओ फॉर क्या था ऑनलाइन एनालिसिस कर सकते हैं आप इसमें ओके ड्रिल डाउन फैसिलिटी इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं इंटरफेस इज वेरी यूजर फ्रेंडली एस कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम इनफॉर्मल इनफॉरमेशन सोर्स जो है यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों भी है ओके फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ग्राफिक्स वगैरह भी आपको मिल सकता है इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज ये सुनो प्रोवाइड व्हाट इंटरनल एस वेल एस एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ये सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना इसके बाद क्या है यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ ईआईएस कंटेंट्स ऑफ ईआईएस क्या था बॉस I have told you contents, contents means if you remember you have told me what the contents means, what the it contains, what the contents means, it contains, contains, just remember the contents, c for what the confidential information not be shared, yes or no, ownership, what the boss, 
मस्ट बी शेयर मैंने आपको बताया था एन फॉर नो सब्सटेंशियल वर्क लोड कोई भी नहीं आएगा ओके टी फॉर क्या बोले बस टीम स्पिरिट मस्ट बी प्रमोटेड ए फॉर इट मस्ट अवेल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू एवरी वन आई फॉर क्या था बॉस इंडिपेंडेंट एज मच एज पॉसिबल एंड फॉर नीड्स को चेंज कर सकता है यस नो एंड देन लास्ट में क्या था इट रिफ्लेक्ट्स एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूशन it reflects what balanced view of organization objective it should be easy to understand it should be meaning for all staff now next point hamare paas aata hai eis complete ho gaya to eis se related charo question humne kar liye kaun kaun sa characteristics bhi ho gaye character information used in eis ho gaya difference between eis and traditional system fourth is contents of eis now ab jo hamare paas aata hai that is office automated system hum yahan pe aa jate hain sabse pehle What do you mean by office automation? As a system, जो ऑफिस के काम को क्या कर दे ऑटोमेटिकली कर दे प्रोवाइड ऑटोमेशन परफॉर्मिंग वॉट ऑफिशियल टास्क ओके इसके जो पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंट ऑफिशियल एक्टिविटीज सेकेंड था बेनिफिट ऑफ ओ एस एंड थर्ड इज ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ओ एस डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज ऑफिस की एक्टिविटीज क्या थी बॉस एक्टिविटीज ऑफ ओ ए एस क्या था डॉक्टर ऑफिस के लिए एफ सी रोड चलो क्या बोला मैंने ऑफिस ऑफिस याद आया तो डॉक्टर ऑफिस के लिए एफ सी रोड चलो डी फॉर क्या था डॉक्टर डी फॉर डॉक्यूमेंट कैप्चर D for document creation, R for doctor office के लिए FC सी रोड चलो तो यहां पर डॉक्टर एफ सी रोड ऑफिस के लिए चलो बराबर यही था तो डी एंड डी आर एंड आर एफ सी तो डी डी आर आर एफ सी डी फॉर डॉक्यूमेंट कैप्चर डॉक्यूमेंट क्रिएशन आर फॉर क्या था रिसीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉर क्या था रिकॉर्डिंग यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज एफ फॉर क्या था वहां पे फाइलिंग इंडेक्सिंग सर्च एंड रिट्रीवल एंड सी फॉर कैलकुलेशन यस नो ओके देन बेनिफिट क्या था ए सी क्यूब यहां पे याद आया ए सी क्यूब बताया था ए फॉर एक्यूरेसी बढ़ जाएगा आपका सी फॉर कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा सी फॉर साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा सी फॉर कॉस्ट कम हो जाएगा कॉस्ट टाइम एंड कम्युनिकेशन सेव हो जाएगा एंड एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा नाउ ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ द ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम तीन चीजें थी यहाँ पे याद है आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड थर्ड था आपके पास दैट इज वॉट कॉल्ड एज हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम ई एम सी एस टेक्स प्रोसेसिंग सिस्टम क्या एम एस वर्ड एम एस वर्ड क्या क्या करता है ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म डेवलप कर देता है डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड डेटा यूज करता है जैन फेब मार्च मैंने आपको बताया था विदाउट किंग एफर्ट आपको कॉपी पेस्ट किया बाकी सारा डेटा आप एज इट इज यूज कर सकते हो यहाँ पे एरर्स नहीं होते स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती यहाँ पे देन इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट सेव हो जाता है यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम यस नो मल्टीपल कॉपीज यू कैन जनरेट एट वन टाइम एंड प्रोवाइड वॉट नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन ओके देन नेक्स्ट कमन EDMS जब भी आप डेटा अपना इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर लोगे बॉस ये सुनो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इट कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये डेटा को कैप्चर कर लेगा ये सुनो कम्युनिकेट करता है रेलिवेंट पार्ट ऑफ द डेटा जिसको जो भी डेटा चाहिए वो रेलिवेंट कर लेगा बट ये क्या बोलता है इट अलाउज ओनली डेटा टू ऑथराइज यूजर्स ओनली अच्छा किसी भी यूजर्स को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है रिमोट एक्सेस यहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे फिजिकल लोकेशन क्या हो जाएगा वो इरेलीवेंट बना देगा जैसे ही आप डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो तो फिजिकल लोकेशन आपका कहाँ पे डजेंट मैटर ये क्या करता है एक ओ दूसरे ओ से लिंक हो सकते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल बोल दिया था एम एस के थ्रू आप क्या कर सकते हो ई कर सकते हो मतलब टी और ई दोनों क्या हो गए लिंक हो गए ओके द नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास EMCS का काम क्या है द सिस्टम विच इज यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उल्टा पढ़ना है सिस्टम विच इज यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यस नो देन इसके बाद क्या कॉस्ट सेव होएगा यस नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी मतलब जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसका डिलीवरी uh, रिपोर्ट आपके पास तुरंत आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ ई बॉस कितने तरीके से है चार तरीके से नंबर वन इज ई नंबर टू इज फैक्स तीसरा वॉइस मेल फोर्थ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईमेल का मतलब क्या होता है ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ मेल मैसेज फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट बाय यूजिंग व्हाट इंटरनेट सिस्टम क्या यहाँ पे वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी यस yes. आपको यूनिक ईमेल आईडी चाहिए होगा यस विद आईडी वैलिड आईडी एंड पासवर्ड फीचर्स क्या था बॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल अगर याद करिए तो आपके पास आएगा क्या था फीचर जब भी आप मेल करेंगे किसके थ्रू मेल करते थे हम जल्दी बोलिए ब्लैक बेरी से किसी भी आईपी एड्रेस पे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करना क्या है बॉस इकोनॉमिकल है फिर से बोलिए क्या बोला मैंने ब्लैक बेरी से किसी भी आईपी एड्रेस पे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करना क्या है इकोनॉमिकल है यस नो ब्लैक बेरी मतलब ब्रॉडकास्टिंग एंड रीराउटिंग यस नो देन इसके बाद आई फॉर क्या था 
इंटीग्रेटेड विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम पी फॉर था बॉस पोर्टेबिलिटी यस नो देन इसका ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन एडिटिंग एंड डेवलपमेंट ओके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एज इट इज था एंड देन इकोनॉमिकल मींस इकोनॉमिकल एज इट इज था यस नो ओके देन नेक्स्ट कम ऑन ईमेल हमारे पास हो गया फैक्स का मतलब क्या है आप इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिट कर सकते हो टेलीफोन लाइन तो दोनों के पास क्या होना चाहिए बॉस फैक्स होना चाहिए फैक्स मशीन होना चाहिए यस नो एंड दे हैव टू डाल द नंबर टू ट्रांसमिट द फैक्स मैसेजेस फ्रॉम वन फैक्स मशीन टू अनदर फैक्स मशीन ओके द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वॉइस मेल वॉइस मेल क्या भेजता है वेरिएशन ऑफ द ईमेल इन द फॉर्म्स ऑफ डिजिटाइज्ड वॉइस तो यहां पे ये ईमेल है बट यहां पे जो मेल मैसेज आता है वो टेक्स्ट में नहीं जाता है वो वॉइस में जाता है यस नो बट सेंडर करने वाले को सेंड करने वाले को नंबर डायल करना पड़ेगा दे मस्ट हैव व्हाट मोबाइल डिवाइस दे हैव दे मस्ट हैव व्हाट मोबाइल नेटवर्क एंड ये सारा नेटवर्क क्या होना चाहिए सिक्योर्ड होना चाहिए बराबर है ओके टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है बॉस ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जहाँ पे आप देख के बात कर सकते हो बट यहाँ पे क्या कब पॉसिबल होता है जब आपका लोकेशन है बहुत ही दूर है एक दूसरे आप फिजिकली इंटरेक्ट नहीं हो सकते तो इन बाई यूजिंग वॉट वीडियो कॉन्फ्रेंस यू कैन कंडक्ट द मीटिंग इन अ वर्चुअल मैनर इससे आपका टाइम भी सेव होगा कॉस्ट भी सेव होगा ये ऑडियो फॉर्म में भी होता है वीडियो फॉर्म में भी होता है क्या ये फ्लेक्सीबल होता है यस yes, क्योंकि आप यहाँ पे वर्चुअल लेक्चर रिकॉर्ड करके भी ट्रांसमिट कर सकते हैं बट यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर होगा बॉस उसको डिजिटल कैमरा की जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी बट इसका जो इन्वेस्टमेंट वो डेफिनेटली क्या होता है कॉस्टली होता है ना स्पेशलाइज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं देखिए जरा तो यहाँ पे हमारा टी पी एस एम आई एस डी एस एस ई आई एस एंड ओ एस हो गया ना स्पेशलाइज सिस्टम हमारे पास आता है पहला है के एम एस सेकेंड है ई आई एस ई एस एक्स पर सिस्टम देन यहाँ पे स्पेशल आई एस में एक तो दिया हुआ है ए आई एस यहाँ पे ये आ गया दैट इज वॉट कॉल इज दिस ए आई एस यस नो एंड यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज स्पेशल आई एस में आपका आ जाएगा ई आर पी एंड सी बी एस क्या आ जाएगा यहाँ पे ई आर पी ये रहा आपका ई आर पी एंड ये रहा आपका सी बी एस यस और नो ओके ना देखते जरा यहाँ पे फटाफट से ओके ना पहला आता है हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ये रहा आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे वट आर द टाइप्स ऑफ द नॉलेज यस नो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉलेज है इसको आप टाइप्स ऑफ नॉलेज कर ले नाउ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है तो पहले हमने यहाँ पे तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करने को बोले तो पहला आप क्या डिफाइन करो नॉलेज सेकंड आप डिफाइन करो नॉलेज मैनेजमेंट तीसरा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट इज नॉलेज नॉलेज इज अडियाज है ना आइडिया देता है रूल्स देता है प्रोसीजर देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है तो विच गाइड वॉट एक्शन एंड डिसीजन जो सब लोग को पता है वो क्या कहलाता है नॉलेज नॉलेज इज ऑफ टू टाइप कौन कौन सा एक्सप्लेसिट एंड टैसेट नॉलेज नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है इट इज अ प्रोसेस वॉट कैप्चरिंग डेवलपिंग शेयरिंग कम्युनिकेटिंग स्पेशल नॉलेज एसेट्स फॉर बिजनेस फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग के एम एस का मतलब द सिस्टम विच इज यूज टू वॉट कैप्चर द नॉलेज यस नो डेवलप द नॉलेज शेयर द नॉलेज एंड यूज द नॉलेज फॉर बिजनेस फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग नाउ टाइप्स ऑफ नॉलेज दो तरीके एक्सप्लेसिट नॉलेज एंड टैसेट नॉलेज एक्सप्लेसिट नॉलेज वो है जिसे जो फॉर्मलाइज होता है यस yes, नो no. और जिसे आप क्या कर सकते हो आर्टिकुलेट का मतलब uh, क्या कर सकते हो स्पीक आउट कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट वर्ड्स ना ये कोडिफाइड आप इसे लिख सकते हो यस नो इजी टू डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर है रिप्रोड्यूस कर सकते बट जो आपका टेसिट नॉलेज होता है उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट तो अनआर्टिकुलेटेड है यस नो ये जो होता है आपका इंट्यूशन परस्पेक्टिव बिलीफ एंड वैल्यू होता है जो दिखता नहीं है तो ना एक नॉलेज ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हो दूसरा नॉलेज वो है जो आप शेयर नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट वर्ड्स ओके के एम एस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ना सेकंड आता है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम मतलब क्या बॉस जो सिस्टम वो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है ये नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम नॉलेज बेस यूज करता है एक्सटेंशन ऑफ वॉट डी एस भी लेता है और बाहर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इट एग्जिबिट्स लाइक अ रियल लाइफ ये एक्सपर्ट ये ऐसे काम करते हैं जैसे कोई रियल लाइफ एक्सपर्ट काम करता हो क्या ये एक्सपर्ट के नॉलेज को एक्यूमुलेट कर लेता है यस yes, अगर एक्सपर्ट मर भी गया तो उसका नॉलेज हमेशा अमर है नाउ क्या ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है यस लेस एक्सपर्टाइज ओके क्या ये रूल बेस पे चलता है फॉर्मुला बेस पे रूल बेस पे क्या ये स्ट्रेटेजिक लॉजिक यूज करता है यस ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अपनी लॉजिक यूज करता है इसके बावजूद भी रियल लाइफ एक्सपर्ट इज ऑलवेज एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑलवेज सप्लीमेंट टू रियल लाइफ एक्सपर्ट नाउ अब एक्सपर्ट सिस्टम में चार
सम बिजनेस एप्लीकेशन सेम वही है जो आपके सी बी आई एस के लिए यूज हुआ दैट इज वॉट कॉल एज पहला इन्वेंट्री सेकेंड इज मैनुफैक्चर थर्ड इज मार्केटिंग एंड सेल्स फोर्थ इज फिनेंस एंड अकाउंटिंग एंड फिफ्थ इज वॉट कॉल एज एच आर उसमें एक पॉइंट एड हो गया बॉस दैट इज वॉट कॉल एज जनरल बिजनेस ना नीड क्या था बॉस तीन जगह मैंने आपको टिप्स दिया था डी ई ओ ये सुनो डी फॉर क्या था बॉस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अगर अफेक्ट होती है तो आप वहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करो ई फॉर क्या था एक्सपर्ट अगर एक्सपेंसिव स्कैस है तो आप एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ कर लो एंड ओ अगर सिंगल फैक्टर सिंगल टाइम पे यूज़ करते हो वन फैक्टर वन टाइम तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो ना बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम आर नॉट इमोशनल तो एक्सपर्ट सिस्टम मतलब क्या हो गया बॉस इट इज एक्सबिट्स लाइक अ रियल लाइफ एक्सपर्ट एक्सपर्ट मतलब रियल लाइफ एक्सपर्ट ओके देन इसके बाद नॉट इमोशनल मतलब नॉट इमोशनल बिकॉज इट ऑलवेज प्रोवाइड्स अनबायस्ड डिसीजन ओके देन क्या मैंने बोला एक्सपर्ट सिस्टम नॉट इमोशनल एंड हैज नॉलेज एंड स्ट्रेटेजिक टूल्स टू असिस्ट वॉट नोविस पहला मैंने क्या बोला एक्सपर्ट सिस्टम आर नॉट इमोशनल एंड हैज नॉलेज एंड स्ट्रेटेजिक टूल्स टू असिस्ट वॉट नोविस ओके एक्सपर्ट सिस्टम मतलब इट एक्सबिट्स लाइक अ रियल लाइफ एक्सपर्ट ओके The not emotional मतलब it does not have feelings and emotion always provides what unbiased decision. Okay. Then इसके बाद क्या बोला? Knowledge होता है इसके बाद तो definitely preserve करता है knowledge को भले ही वो अगर मर जाता है तो भी उसका knowledge क्या रहेगा? जिंदा रहेगा. Okay. The next point क्या बोलता है boss? Strategic tools. It can be used as a strategic tools अगर आपको किसी भी related decision लेना है. And last point क्या बोलता है boss? It assists what novices. नए नए लोगों को ये training provide करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या था बहुत जल्दी बोले फट से स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज ए बी सी डी ई याद आए क्या क्या बोला मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज ए बी सी डी ई स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ए फॉर अवेलेबिलिटी बी साइलेंट था सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी डी फॉर डोमेन एंड ई फॉर एक्सपर्टाइज ये सुनो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इट शुड प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू सोल्व द प्रॉब्लम ये सुनो तो क्या प्रोवाइड करता है सोल्यूशन प्रोसेस मस्ट भी एबल टू को विद इल स्ट्रक्चर अनसर्टन मिसिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे आप सारा का सारा डेटा प्रोवाइड कर सको ए फॉर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए ये सुनो एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए बी नहीं था सी ये जो डेवलप होगा हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा डी फॉर क्या बोलता है डोमेन एरिया इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो सिर्फ वहीं पे ही अपना काम कर सकता है एंड उस एरिया पे इसके पास क्या होना चाहिए बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए जो बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया दैट इज वॉट कॉल एज एक्सपर्ट सिस्टम के चार क्वेश्चन कौन कौन सा था पहला था नीड सेकेंड इज एग्जाम्पल्स फोर्थ इज वॉट कॉल एज बेनिफिट थर्ड इज बेनिफिट एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चर ना इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस फंक्शनल दैट इज ई आर पी सिस्टम ई आर पी के लिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करवाए थे क्या बोला था मैंने ई आर पी कैसा सिस्टम है जो ग्लोबल है टाइटली इंटीग्रेटेड एंड मल्टी फेसेटेड है इट प्रोवाइड्स वॉट वन सोल्यूशन टू ऑल बिजनेस प्रॉब्लम तीसरा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ यूजर एंड मल्टीपल सिस्टम कंपोनेंट्स ये सुनो एक्सटेंशन एक्सपेंशन अवॉर्ड क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पर क्या ये आर डी बी एम एस प्रोवाइड करता है यस क्या ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है यस जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से लिंक होते हैं क्या ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करता है यस ओके देन इसके बाद क्या ये असिस्ट करता है किसको इंप्लॉयज एंड मैनेजर्स क्या करने के लिए प्लान मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए ओके देन नेक्स्ट कमॉन वादा करता है कि मैं आपको एक डेटाबेस एक एप्लीकेशन एक ही यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा क्या ये बीपीआर की इसको जरूरत पड़ेगी यस बीपीआर की जरूरत पड़ती है ये सिर्फ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि पूरे ब्रांच की इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोवाइड करता है देन एग्जाम्पल्स ऑफ ई आर पी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स ऑफ ई आर पी मॉड्यूल तो अगर हम पूरी ये बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या बोलता है ग्लोबल है सेकेंड है वन सोल्यूशन ऑल बिजनेस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व तीसरा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फोर्थ है एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी फिफ्थ जो था दट इज आर डी बी एम एस सिक्स जो था दट इज वॉट कॉल इज फुल्ली इंटीग्रेटेड है सेवन जो है आपका एसिस्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स टू मेक वॉट प्लान मॉनिटर कंट्रोल द इंटायर बिजनेस फंक्शन देन एक डेटाबेस एक एप्लीकेशन एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करता है ये अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा देन उसके बाद ईआरपी के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल एंड देन ईआरपी मॉड्यूल्स का एग्जांपल यू कैन राइट ना कंपोनेंट्स क्या था बॉस कंपोनेंट था पहला था सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जहाँ पे एक ही ई के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उस मॉड्यूल्स को लिंक करना दैट इज वॉट कॉल इज हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लो अमंग्स डिफरेंट मॉड्यूल दैट इज प्रोसेस फ्लो कस्टमर का माइंड सेट पुराना अब यूज नहीं करना नया यूज करो बॉस एंड फोर्थ क
इन्वेंट्री कॉस्ट कम करेगा कलेक्शन फास्ट करेगा वेंडर से आप निगोसिएशन कर सकते हो एंड ट्रैकिंग रखेगा कंसोलिडेशन एंड देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है बॉस कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट जो एक जगह पे डेटाबेस इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही डेटाबेस अपडेट होता है और कॉलेज रियल टाइम सिस्टम ये जो है दैट इज एडवांसमेंट ऑफ अवर बैंक लेगेसी सिस्टम दैट इज मैनुअल सिस्टम ऑफ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या ये बैंक का दिल है यस yes, ये बैंक का दिल है अगर कोर बंद काम करना बंद कर देगा तो आज के डेट में पूरा का पूरा जो बिजनेस है बैंक का वो बंद हो जाएगा अच्छा स्कोर आप यूज क्यों करते हो बहुत सो दैट यू कैन डू वॉट डेली बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड अपडेट्स डेफिनेटली कोर ऑपरेशन आप कर सकते हो जैसे ट्रांजेक्शन इनकॉपरेट करना है यस नो पासबुक को मेंटेन करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो ये जो भी बेसिक ऑपरेशन यू कैन डू कस्टमर को आप अलाउ करते हैं कि वो अपना बैंक अकाउंट और ट्रांजेक्शन जो है वो या तो ब्रांच ऑफिस के थ्रू हो जाएगा या तो इंटरनेट के सिस्टम के थ्रू यूज कर सकता है कस्टमर खुद अपना ट्रांजेक्शन अपना अकाउंट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है ये जो फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी बैंकिंग की ट्वेंटी फोर बाई सेवन आवर्स अवेलेबल है जिसके कारण इनको ग्रोथ भी मिलता है यह सुनो देन इसके बाद क्या बोलता है एक्सेसिंग एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज डेटा सेंटर दुनिया का कोई भी आदमी कहीं से भी सेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स को एक्सेस कर सकता है एंड देन मेजर कोर बैंकिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है फिनेकल एंड ओरेकल एलिमेंट्स के लिए आपको कहानी बनाई थी कहानी क्या थी बॉस मैंने बोला था सबसे पहले लोन चाहिए तो लोन चाहिए तो उसका इंटरेस्ट रेट पता करो देन अकाउंट ओपन करो उसमें डिपॉजिट करो विदड्रॉ का ट्रांजेक्शन करो पेमेंट का ट्रांजेक्शन करो ये सुनो पेमेंट का ट्रांजेक्शन ये तो होता रहेगा ये सुनो जो लोन वोन लिया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना हुआ देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्टिविटीज बनाओ जिससे कस्टमर अकाउंट मैनेज हो जाएगा मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया एंड देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड नाउ लास्ट पॉइंट आता हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या हो गया वो सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी अकाउंटिंग की तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दैट इज वॉट कॉल एज कैप्चर करेगा फिर रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज देन प्रोसेसिंग होगी एंड देन आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे तो वॉट आर द स्टेप्स पहला आता है आप कैप्चर करो अकाउंटेड रिकॉर्ड करो जनरल एंट्रीज इंटरनल कंट्रोल आई डी एंड पासवर्ड देन प्रोसेस क्लासिफिकेशन एंड देन लास्ट में आपको आ, क्या मिल जाएगा बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इम्पैक्ट क्या था बहुत मैंने बताया था देर हैज टू बी गुड्स देर हैज टू बी सर्विस गुड्स दो तरीके से हो गया या तो आप उसकी मैनुफैक्चरिंग करोगे या तो आप उसको ट्रेड करोगे ट्रेड दो तरीके से हो गया कौन कौन सा होल सेलिंग एंड रिटेलिंग तो होल सेलिंग एंड रिटेलिंग का एक ही पॉइंट है बाकी जो था दैट इज मैनुफैक्चरिंग ई बिजनेस के लिए आ गया मैन्युफैक्चरिंग वाला तो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा मॉड्यूल चाहिए आपको बराबर है फिर आपको क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवांटेज क्या होगा फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड देन कई तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो बी टू बी बी टू सी सी टू बी एंड सी टू सी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मतलब तीन जगह पे कवर करें बैंक कवर करें इंश्योरेंस कवर करें एंड एच डी एफ सी बैंक वगैरह दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज करता है एंड ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैंडल करता है वर्ल्ड वाइड एक्सेस प्रोवाइड करेगा अलाउज ऑथराइज यूजर्स टू एक्सेस एनी डेटा चेंज द वर्किंग स्टाइल यस नो तरीका चेंज हो गया यस नो मैंने आपको नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कॉस्ट सेव हो जाएगी और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज हो जाएगा होल सेलिंग की बात कर रहा है कि कैरी आउट वॉट बेसिक ऑपरेशन आपको सेल uh, करना है ऑर्डर परचेज करना है ऑर्डर लेना है या सुनो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो किसके थ्रू बार कोड रीडर के थ्रू और इट कैन बी आई टी कैन बी यूज वॉट कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर्स है ना देन इसके बाद सप्लाई चेन लॉजिस्टिक तो ट्रांसपोर्ट भी आप मैनेज करते हो एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस तो इतना सारा डेटा जो अवेलेबल हो गया दैट इज वॉट कॉल एज यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी रेलिवेंट डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट अमंग द डेटा बेस फोर्थ आता है पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स हैं जहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे आई का काम क्या कर सकते हैं आप लॉन्च कर सकते हो एफ आई लॉन्च कर सकते हो इन एन ई फॉर्म यस नो अगर आपको म्यूनिसपालिटी की सर्विस चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली आप ले सकते हो पैन कार्ड की सर्विस ले सकते हो पासपोर्ट की सर्विस अदर्स में आ जाता है बॉस आपका इंटरटेनमेंट दैट इज सिनेमा एंड ऑल एग्रीकल्चर में हो गया यस नो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज फार्मर्स को मिल जाती हैं किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टूर इंडस्ट्री ट्रेवल के पैकेज वगैरह टूर्स ऑफर होटल एंड ऑल ये सारा मिल जाता है कंसल्टेंसी अगर आप चाहो तो कंसल्टेंसी भी आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल
ठीक है तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर टू कवर हो जाता है नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर फाइव सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो आपका नाम है चैप्टर का दैट इज सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन तब तक के लिए इजाजत दीजिए थैंक यू सो मच थैंक यू